El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro se opone a la eliminación de la zona azul de la ciudad, anunciada hace una semana por el equipo de gobierno a partir del 31 de agosto de 2022. Así lo ha señalado este viernes el concejal popular, Sergio Montoya, quien ha advertido que ha sido una decisión unilateral del equipo de gobierno, sin ningún informe técnico que lo avale y sin contar con la empresa ni con los partidos de la oposición. Montoya se ha mostrado muy crítico con esta decisión tomada, dice, de la noche a la mañana y antes incluso de que concluya la segunda prórroga con la actual empresa adjudicataria. En este sentido ha recordado que el servicio de la obra en Miranda de Ebro fue adjudicado en agosto de 2017 por un periodo de cuatro años y con dos años de prórroga, por lo que estaba licitado hasta septiembre de 2023. Nos ha llamado poderosamente la atención el porqué de esta decisión, que esconde un tinte electoralista porque en septiembre de 2020 no quedará ni un año para las próximas elecciones municipales, ha advertido Montoya. Al mismo tiempo ha señalado que debería haberse estudiado previamente la situación de la zona azul en la ciudad y consensuar posibles soluciones intermedias. Esta decisión es un espejo de la improvisación que sufre Miranda y del autoritarismo del equipo de gobierno, ha aseverado. No sabemos si tras ello hay un tinte electoralista. ¿Qué coincidencia? En septiembre de 2022 no quedará ni un año para las próximas elecciones. Es un espejo de la improvisación diaria que sufre la ciudad de Miranda. Y hablamos bien, que sufre, y del autoritarismo del equipo de gobierno. De esta forma, los populares defienden el mantenimiento del servicio con una gestión más eficiente y con una bajada de los precios. Y es que el índice de ocupación de la zona azul en Miranda es del 30%. Por otro lado, aseguran que las tarjetas de residentes son un 46% más caras que en otras ciudades como Burgos o Aranda de Duero, al igual que los precios por aparcamiento, un 40% superiores a la media nacional, que se sitúa en los 60 céntimos. Una mejor gestión supondría mayores ingresos y una importantísima bajada de precios de aproximadamente el 50%, ha asegurado el concejal. De esta forma, los populares plantean un mejor acceso a las tarjetas de residente y bonificaciones o rebajas de los precios en zonas muy demandadas o para usuarios habituales como comerciantes o residentes. Al mismo tiempo, plantean el aprovechamiento de zonas de aparcamiento infrautilizadas, como la parcela anexa al pabellón del Ebro. Esto solucionaría, aseguran, la pérdida de plazas de aparcamiento en la ciudad y es que calculan que tan solo en el último año se han perdido 86 plazas en la zona comercial de Miranda. Los populares insisten en los beneficios de mantener la zona azul, que dicen favorece la movilidad y mejora el tráfico, favorece el pequeño comercio local y facilita la realización de gestiones, evita especulaciones de los propietarios de los garajes o ayuda a respetar el medio ambiente y la vida saludable. También se preguntan dónde aparcarán las personas con discapacidad, que ahora disponen de plazas de aparcamiento gratuitas en la zona azul. En definitiva, los populares dicen sí a la hora, pero siendo más barata y consensuada con los comerciantes y expertos y siguiendo los ejemplos de otras ciudades que gestionan con éxito este servicio, ha asegurado Montoya. En definitiva, hora sí, pero hora mucho más barata, hora consensuada con comerciantes, hora consensuada con expertos y hora consensuada con ciudades que nos digan cómo se tiene que gestionar esto, que no hay que irse muy lejos, no la chapuza del equipo de gobierno, la improvisación, la falta de argumentos, dejar a 11 personas en la calle y todas las penalidades que van a seguir sufriendo el comercio local cuando vean que va a ser más complicado para ellos tener acceso a sus negocios. Por eso solicitan al equipo de gobierno la creación de una comisión informativa con representación de todas las partes implicadas y de la oposición para reformular esta decisión con un nuevo planteamiento estudiado y consensuado. Por el momento han solicitado una reunión urgente con los socialistas para conocer los motivos que les han llevado a tomar esta decisión.